ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും രണ്ടേ രണ്ട് എക്സസൈസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ജനർ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ബൈനോമിയൽ തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ജനറൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ടെൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾറേസ് ടു എന്നിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അതൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾറേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി സീറോ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ മൈനസ് വൺ എ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ തീരത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ബൈനോമിയൽ കോഫിഷ്യൻസുകളായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് സിഗ്മ നോട്ടേഷനിൽ ഒറ്റ ടേമായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ എൻ സി കെ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു കെ നമ്മൾ ഒറ്റ സിഗ്മയിൽ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷനിൽ സെവൻ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എയും സെക്കൻഡ് ടേം ബി യു ആണല്ലേ എയുടെ ഇൻഡെക്സ് അതായത് എയുടെ പവർ എന്താണ് ഓരോ ടേം കഴിയും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം ബിയുടെ പവറോ ബിയുടെ ഇൻഡെക്സ് അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ ബിയുടെ ബി സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ബി റേസ് ടു എൻ എത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ടേമിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എയുടെ പവർ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വണ്ണും ബിയുടെ പവർ ഇവിടെ എത്രയാണ് വണ്ണും ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇൻഡെക്സ് എൻ കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എൻ മൈനസ് ടുവും ഇവിടെ ബിയുടെ പവർ ടു ആ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പവർ എത്ര തന്നെയാണ് എൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം ഇൻഡെക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾറേസ് ടു എൻ ആണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മൈനസിന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ബൈ ഓൾറേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് സെയിം ഈ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് സൈ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ സി സീറോ എക്സ് റേസ് ടു എൻ അതായത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് മൈനസിൽ പറയണം മൈനസ് എൻ സി വൺ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ പിന്നെ അടുത്ത ടൈം പ്ലസ് ആയി പിന്നെ വീണ്ടും മൈനസ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പം സെയിം ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ സൈ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം വണ്ണും സെക്കൻഡ് ടേം എക്സും ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എൻ സി സീറോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം വണ്ണാ അപ്പോൾ എൻ സി സീറോ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ
n പറയുന്നത് ഈവൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും n 1 ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ n ഈവൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ അത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മള് സിക്സ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെവൻ ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്ത് ടേം ആയിരിക്കും എൻ ബൈ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ടു അപ്പൊ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അല്ലെ സെവൻ ടേംസ് ഉള്ളതിൽ ഫോർത്ത് ടേം അല്ലെ ഇവിടെ മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ അത് ഏത് ടേം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ടേമിൽ ആറിന് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് സീക്കൾ ഇവിടെ ത്രീ ആ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ ത്രീ ടി ഫോർ ടേം കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ടേം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഏതാണ് ടേം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഇനി എൻ ഓഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എൻ വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേംസ് ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ടേംസ് എയ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേം ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ മിഡിൽ ടേം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ മിഡിൽ ടേം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ജനറൽ ടേമിൽ ആറിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആറിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം ഇവിടെ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ടേം ഉള്ളോ എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മിഡിൽ ടേം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും മാത്രം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളു പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ ഈ ബൈനോമിയൽ തീറം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴുത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഡോൾ റേസ് ടു സിക്സിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഹൺഡ്രഡും സെക്കൻഡ് ടേം ടു നമ്മുടെ മൈനസ് ആ ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു സെവൻ അതിലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ കോഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നിട്ട് അതിൽ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ജനറൽ ടേം ആണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ജനറൽ ടേം എഴുതിയിട്ട് അതിൽ എക്സിന് ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടൂല എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പവർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എൻ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഈ സീക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനറൽ ടേമിൽ ആറിന് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഈസി ആണ് ബൈനോമിൽ തീരത്തിന് എക്സ്പാൻഷനും അതുപോലെ ജനറൽ ടേമ് മിഡിൽ ടേമ് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ